പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു തത്സമയം ഒരുമയോടെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ ആ ജനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക ചിദ്രീകരിക്കുക പലതിൻ്റെ പേരിലാണ് ജാതിയുടെ പേരിൽ വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ മറ്റൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ വെറുക്കുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു നാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യത്വം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് നശിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ എല്ലാം നശിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പോലുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും നിലക്കൊള്ളുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യത്തെ വേറിട്ട ഒരു സംഘടനയായി നിലനിർത്തുന്നത് ഈ കടമ ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അത് തുടർന്നും ഫലപ്രദമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആമുഖമായി തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ആ കടമ ഇടതടവില്ലാതെ തുടർച്ചയായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിയണം എന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു കാര്യമല്ല കാരണം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കടമ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുതന്നെ ഇത്തരമൊരു വലിയ കടമ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെ വെള്ളം കടക്കാത്ത അറയായല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സമീപിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽപ്പുര മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ 
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടേതായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എല്ലാ കാലത്തും വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യം സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പവും ഒക്കെയാണ് ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യം ഇതാണ് അടിത്തറ ഈ അടിത്തറ തകർന്നാൽ മേൽക്കൂരക്ക് മാത്രമായി നിലനിൽക്കാനാവില്ല അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും ഒക്കെ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല ഭയരഹിതമായി വരക്കാനോ എഴുതാനോ ആവില്ല അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനസ്സും ഞെരിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതേയില്ല എന്ന നില വരും അപ്പം നാശത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പോളണ്ടിൻ്റെ പ്രവിശ്യയിൽ തീർത്ത ഓഷ്വിറ്റ്സ് ബേദ്യ അറകൾ എത്രയോ എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരുമാണ് ഒടുങ്ങിപ്പോയത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഗില്ലറ്റിന് കീഴിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും ഒടുക്കിയതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നാസത്തിനും ഫാസത്തിനുമൊക്കെയുള്ളത് അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എഴുത്തുകാരാ നിങ്ങൾ ഏത് ചേരിയിൽ എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ചോദ്യം ഉയർന്നിരുന്നത് പണ്ട് മാക്സിംഗോർക്ക് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ഇന്നും പ്രസക്തമായി തന്നെ വരികയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരുടെ ചേരിയുണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തെ ഞെരിച്ചമർത്തുന്നവരുടെ ചേരിയുമുണ്ട് സമഭാവനികതായ കാലം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരുടെ ചേരിയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചേരിയുണ്ട് എന്നാൽ ലോകമാകെ കൊടിയ ചൂഷണത്തിനുള്ള ക്രൂരതയുടെ കമ്പോളം കമ്പോളമാവണമെന്ന് കരുതുന്ന മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ചേരിയുമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടും കൂടി സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ചേരിയുണ്ട് സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളെ വീണ്ടും കമ്പോളമാക്കണം അങ്ങനെ അവരെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ചേരിയുണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഒരുമയോടെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ചേരിയുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയെ കൊണ്ട് കൃത്രിമമായി തെളിവുണ്ടാക്കിച്ചത് അന്നാണ് 
വൈദിക ജ്യോതിഷം സർവകലാശാലകളിൽ നിർബന്ധിത പഠന വിഷയമാക്കിയത് യജ്ഞവും മറ്റുമൊക്കെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത് ഇതെല്ലാം ഉത്തരവുകളായി ഇറക്കിയതും ആ കാലത്ത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവുകളായി ഇറക്കിയത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അത് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായി പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സരസ്വതി സംസ്കാരം എന്ന് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തതും ആ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഏത് രീതികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ജനാധിപത്യ രീതിയല്ലത് ഹിറ്റ്ലർ പുതിയ ചരിത്രം എഴുതിക്കാൻ ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ വികലമാക്കി വർഗീയത കലർത്തി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മുസോളിനി ഇറ്റലിയുടെ ഭരണാധികാരമേറ്റ ദിവസം അതുമുതൽക്കാണ് കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് എന്നാൽ സംഘപരിവാറുകാർ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാം ആണ്ടാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവർക്കിത് അയ്യായിരം കഴിഞ്ഞുള്ള ഏതോ ആണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്വീകാര്യമായ ഒരു പരിഗണന കൊണ്ട് പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ള കാലഗണനയെ തന്നെ പകരം വെക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്നത് വർഗീയതയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ പൊതു ജനാധിപത്യ മണ്ഡലത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പൊതു ജനാധിപത്യ മണ്ഡലത്തെ സംരക്ഷിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം വ്യാപരിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ മുൻപ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ തോതിലെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇടമുള്ളത് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് വർഗീയവാദവും ഭീകരവാദവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശിദ്രീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട യോജിച്ച ചെറുതുനിൽപ്പാണ് ഇന്ന് ആവശ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചണിനിരത്തി ഇതിനെ ചെറുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുതുനിൽപ്പിൻ്റെ ഐക്യനിരയെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആര് എവിടെ നടത്തുന്ന ശ്രമവും വർഗീയ ഭീകര ശക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സഹായകരമാവൂ എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ എന്നതല്ല മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ഒരുമ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതിനെല്ലാം ഒരുമിക്കലാണ് പ്രധാനം ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം വളർത്തിയെടുക്കലാണ് പ്രധാനം 
ഗുജറാത്തിൽ വംശഹത്യ നടത്തിയവരും ഒറീസയിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ചവരും മുംബൈയിൽ നിരപരാധികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നവരുമൊക്കെ അവിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല തികഞ്ഞ വിശ്വാസികളായിരുന്നു വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്തല്ല പ്രശ്നം മനുഷ്യത്വമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാവണം അളവുകോൽ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ബോധവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയും ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ദൗത്യം പുരോഗമന സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വർഗീയ വിധ്വംസക ശക്തികൾ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിനുമെതിരാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും അഭിരമിക്കുന്നവരാണവർ ഏകശിലാരൂപത്തിലുള്ള മതരാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ വികൃതപ്പെടുന്നവരാണവർ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള അനാചാരങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയും ചാതുർവർണ്യവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അക്കൂട്ടർ സമാന്തര സാഹിത്യ സംരംഭങ്ങളും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാലമാണിത് സാംസ്കാരികം എന്ന വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത സാംസ്കാരിക വിരുദ്ധരുടെ സംരംഭങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലവ അവ ശക്തിപ്പെട്ട് ജനാധിപത്യത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന എഴുത്തുകാരെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് ഭരണഘടന പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന മൂല്യമുണ്ടല്ലോ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ കെട്ട് കഥകൾ ചരിത്രമെന്ന പേരിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിലാകെ ഇരുട്ട് പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരായ ബോധവൽക്കരണം എന്ന ദൗത്യമാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യത്തിന് സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയതാണ് സാർവദേശീയ രംഗത്ത് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ഉദയം ചെയ്തത് തന്നെ കൃത്യമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ യുദ്ധത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ആ പശ്ചാത്തലം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയും കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ മുന്നണിയും എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ മോസ്കോവിൽ ചേർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ഏഴാം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച പ്രധാന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാക്സിം ഗോർക്ക് പങ്കെടുത്ത പാരീസ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ആ കോൺഫറൻസിൻ്റെ മുഖ്യ മുദ്രാവാക്യം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെഷൻ ലക്നോവിൽ കൂടിയപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരുടെ 
ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേർന്നത് പിൽക്കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ സജാദ് സഹീറിനെ പോലുള്ള പോലുള്ളവരായിരുന്നു അത് വിളിച്ചുകൂട്ടിയവരിൽ പ്രധാനികൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചതെങ്കിലും ആ സമ്മേളനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലെങ്കിലും ദേശീയവാദികളായ പ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു പ്രാഞ്ചന്തായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ ടാഗോർ സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങിയവരുടെ ആശീർവാദവും ആ സമ്മേളനത്തിനുണ്ടായി അന്ന് രൂപീകരിച്ച പ്രോഗ്രസീവ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫൈസ്പൂരിൽ ചേർന്നപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന ചോദ്യം ശക്തമായി ഉയർന്നു വന്നു അശോക് മേത്തയായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അതിന് സാർവദേശീയ സാഹചര്യവും അത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഉളവാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയത് സരോജിനി നായിഡുവായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കേരളത്തിലും പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് അങ്ങനെയാണ് ഇ എം എസിൻ്റെയും മറ്റു നേതൃത്വത്തിൽ ജീവൽ സാഹിത്യ സംഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആ സംഘടന ഇന്ന് വിശാല പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നെത്തിയിരിക്കും പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിന് എന്താണ് നൽകിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അതിന് രണ്ടുത്തരമുണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ഉത്തമ സാഹിത്യം എന്ന സങ്കല്പം തട്ടിയുടച്ചത് അതിനെ മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ പൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങൾ കൊണ്ട് പകരം വെച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതാണ് ഒരു ഉത്തരവ് ആധുനിക മുതലാളിത്തം സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പുതിയ കാലം ആ പുതുകാലത്ത് കലയുടെ ജനായത്തവൽക്കരണ പ്രക്രിയ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവ് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ മൗലിക സാഹിത്യം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനവും അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന എഴുത്തുകാരും ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പുരാണ കൃതികളുടെയും ഇതിഹാസ കൃതികളുടെയും പുനരാഖ്യാനങ്ങളോ ഉപജീവനാഖ്യാനങ്ങളോ മാത്രമായിരുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളുണ്ടായത് ബഷീറും തകഴിയും പൊൻകുന്നം വർക്കിയും കേശവദേവുമൊക്കെ സർഗപ്രതിഭ പ്രതിഭ കൊണ്ട് ജീവിതത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് അതുവരെ സാഹിത്യത്തിന് പുറത്തു നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ചാത്തനും ചിരിതയുമൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തങ്ങളായി തോട്ടിയുടെ മകൻ പോലുള്ള കൃതികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ജീവൽ പുരോഗമന സാഹിത്യ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 
അധ്വാനിക്കുന്ന ഭൂജനങ്ങൾ കലാ സാഹിത്യ കൃതികൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അവയുടെ രചയിതാക്കളായി മാറി എന്നത് കൂടിയാണ് വരേണ്യ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ സൂക്ഷിപ്പായിരുന്ന സാഹിത്യത്തെ ജനകീയവൽക്കരിച്ചത് ചരിത്രപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ കലാകാരനാണെങ്കിൽ ആ കലാകാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഹൃദയ ചുരുക്കം വന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു നില ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയാൻ പറ്റൂ ലോകവും കാലവും ആദരിക്കുന്ന പിക്കാസോ ഫ്രഞ്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നു ഒരു മെയ്ദിനമാണ് വിഖ്യാതമായ ഗൂർണിക്ക വരച്ചു തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പോലും നെരൂത മുതൽ ഗ്രാംഷി വരെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന ഭീഷ്മ സായിനിയും ചലച്ചിത്രകാരനായിരുന്ന സഹോദരൻ ബൽരാജ് സായിനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് ഫെയ്സ് അഹമ്മദ് ഫെയ്സ് പാക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയ ചുരുക്കമുള്ളവരായി മാറിപ്പോയോ ലോകമാകെ മാർസിലേക്ക് തിരിയുന്ന പുതുകാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു കാലത്ത് ഹൃദയ ചുരുക്കവാദത്തോളം അസംബന്ധമായ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് നാം കാണേണ്ടത് ഈ പശ്ചാത്തലം പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സവിശേഷമായ പ്രസക്തിയാണ് നൽകുന്നത് സൈനിക സാമ്പത്തിക അധിനിവേശങ്ങളാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ ആധുനിക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിലൂടെയുള്ള സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശം മെല്ലെ മെല്ലെ കടന്നു വരികയാണ് അത് ബോധപൂർവമുള്ള നീക്കമാണ് എന്ന് നാം കാണുന്ന സ്വന്തം ഭാഷ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്നിവയിലുള്ള അഭിമാനം ഒരു ജനതയിൽ നിന്ന് ചോർത്തിയെടുത്താൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ ആ ജനതയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് എളുപ്പമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മമായ ജാഗ്രത ആ രംഗത്ത് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതിനു വേണ്ടത് എന്താണ് ആ നിലക്കുള്ള ഉണർവ് സമൂഹ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമകാലിക കടമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വികാരത്തെ ജാതിവർഗീയ വികാരങ്ങൾ ആളിപ്പുറത്തി ഛിദ്രീകരിക്കാനുള്ള വിധ്വംസക ശക്തികളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാവുന്ന കാലമാണിത് അതേസമയം ഒറ്റ മനസ്സായി നിന്ന് അതിനെ നേരിട്ട് സമഭാവനയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ചിന്ത മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള ഐക്യബോധത്തിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ശക്തമാവുന്ന ഘട്ടവും കൂടിയാണിത് ഈ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് ആർജവം പകരാനുള്ള കരുത്തിൻ്റെ നിത്യ സംഭരണിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട ലോക സാഹചര്യത്തെക്കാൾ ഭീതിതമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ ഇവിടെ മതപരമായ പ്രതിലോമ പ്രവണതകൾ വളർന്നു വരുന്നു ഗോമ ഗോമാംസ ഭക്ഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നടക്കുന്നു ജാതിമത പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു 
വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഭീകരവാദം അക്രമോത്സുകമായ ഭക്തി രാഷ്ട്രീയം മതരാഷ്ട്രവാദം കർഷക ഗ്രാമങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ കടപുഴക്കിയെറിയുന്ന സ്വച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകൾ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന വികസനം ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ യുദ്ധോത്സുകത ഇവയെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദളിത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങളും നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നാം ഓർത്തു പോകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ എപ്പോഴും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷേ മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കാൻ വർഗീയമായ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വലിയ തോതിലാണ് നടത്തി വരുന്നത് ജാതീയമായ ഭിന്നതയും മതപരമായ വേർതിരിവുമില്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ രൂപം കൊണ്ടൊരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം ജാതിഭേദവും മതദ്വേഷവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേനെ വാഴുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാട് ഇതിനെ ജാതീയമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാനും മതപരമായി വേർതിരിക്കാനുമുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജ്യത്താകെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ച എന്ന നിലക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെയും നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യം പുകാസ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ ന